Assalamualaikum warahmatullah. Shagat to shawai ke. Aamadir school and fahad. E video ta Mendelism ba Mendeler je shudro gula ase. Ortha HSC zulozir jin totto o bivorton je othay ta. Oi othay er pratho mangsho. Ortha jin totte er je series er ami chinta korechi je je series ta ami banabo. Tar pratho tutorial ta chhe ta. E tutorial ta diye starting कोर्सी हमें आज के जब मेंडेलर बाकी अंकशों गुलों के तुम्हारे सामने फुल्ली अपलोड करा रहे था प्रोसेस टाइम अमर थक गए। शेक्षित्रे जे डिवीशन गुला थक गए अमर ट्यूटोरियल लते तार मुद्दे प्रथम अंकशों टा होते हैं। ए ट्यूटोरियल लते अमी जेस्टा करवो जीन तौत्तेर बा जेनेटिक्स एर जे वर्ड गुला ह तो आते हैं सामने तूले धारा चेटर अंडरस्टैंडिंग टेक की शेटा और नंबर सेकेंड वीडियो टाइप तो थाक बे होते हैं मेन डेले प्रथम एवं द्वितीयों शूत्र जेटा आते हैं तुम्हारे शॉवाइ जानो जे जरा एम उर्ते ट्यूटर टक देख चो जरा एचएस स्टूडेंट जरा आचो मेन डेले प्रथम शूत्र जेटा होते हैं लॉव तुमने definitely शामो प्रकोट अथा शाह प्रकोट अथा एवं होते लीथल जीन शंपर के जानो एट अन्य एक टा ट्यूटोरियल थाक बे पौरे चार नंबर ट्यूटोरियल टा थाक बे होते सेकेंड शूटर जी बैठे क्रम गुलास है जिगलो होते एपिस्टेसिस बाद दो ही तो प्रोचुन एपिस्टेसिस एट अन्य थाक बे पांचवां ट्यूटोरियल टा थाक बे जे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के क्षेत्र में बॉर्नान धातर जे विषय को लाते हैं ये बॉर्नान धातर विषय ऊपर हमें एक टा ट्यूटोरियल बनावो एवं शास्त्र ट्यूटोरियल टाते ये शामोग्रिक विषय दिर शाते की की धारणे डिसऑर्डर जोरी तो बा सेक्स लिंक डिसऑर्डर जे गुला आते हैं वो डिजीज़ गुला क आनार चेष्टा ना करा ताते करे अनेक बारो हुए जावे माने मेंडल टा ऐतो बारो एक टा इश्यू ये फुल विषय टा के कौन हुई एक टा ट्यूटोरियल दिए खूब भालों तो एक्सप्लेन आमार पक्के करा संभव ना शेकर ना मैं चिंता करूँ ची छोटा भाग करेंगे वो ये ट्यूटोरियल लते जेनेटिक्स के क्षेत्रे अपना श्वाय माने फील्ड है बा बायोलॉजी जे एरिया टा आते हैं ये एरिया में तो जे दुई जन साइंटिस्ट देर नाम शॉप ची बेशी आलोचित हो गए चाहे वंग ज़्यादा इम्पैक्ट अनेक बेशी तारा होते हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन आरेख जन होते हैं ग्रेगर जोहन मेंडल सो ग्रेगर जोहन मेंडल एर जे सिग्निफिकेंस � 22 आह उन्हें जानवरों को रची लेन चेक प्रजातंत्र ब्रून नाम एक टा शहर है सो इस चेक प्रजातंत्र के शेष पर्जन तो एक टा प्रीस्ट शब्द थी नहीं उन्हें एक्चुअली लेकिन तो कोनो बायोलॉजिस्ट थी लेन ना मेंडल वाज नॉट अ बायोलॉजिस्ट थी नहीं थी लेन एक जो मैथमेटिशियन तार पर उन्हें ह प्राय सात बचर मटर शूटी जेटा हे पीजम सैटिवम यजातिटा नहीं अनेक गवेषणा करें अनेक गवेषणा करें और गवेषणा करी एक्चुअल दुईटा सूत्रे उपनीत हन एवं सब चे मजार बेपार हे उ जो मारा जा छुरि अठारोश चुराशी साले सो ओ समयटाते मारा जा तोखुनो उन्हीं जे आविष्कार टक करे चिलेन मेंडेलर जे शूत्रों गुला जे आविष्कार करे चिलेन शे शूत्रों गुला के उन्हीं पृथ्वीर शाम ने प्रतिष्ठित तो कोर्टे पारण नहीं ये ना पारण पिचों एक टा ओने बोरो हिस्ट्री आचे सो अमी शॉप गुला हिस्ट्री के आश्चर्य ट्यूटोरियल टा त्यांते पर चीना मी भागे भागे करे बा थापे थापे ए हिस्ट्री गुला तुम्हारे शामने नियर्स अच्छे स्टेक करुँगो बा तुमरा गूगल कर ले ओ ए हिस्ट्री गुला जानते पार बे जो दी जरा प्रश्नों कर बा जे ए गुला की पोरी क्या आश जे जे कोन एक टक किचु इन्वेंशन न्यू इन्वेंशन जोखन के ओ किचु आविष्कार करे तो खोन शेटर एक टा बोरो धाप था के टा पब्लिकेशन करर है एक टा इटा के ए पब्लिकेशन बा पब्लिश्ड जे वर्क टा इटा ऑनेक लेंग्दे एक टा प्रोसेस एवं इटा जे कतो टा एथिकल इखाना जे कतो बोरो धारणेर एक टा 
ethical issue থাকে সেখানে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ থাকে অনেক ব্রেইন স্টর্মিং থাকে যারা এখনকার সায়েন্টিস্ট এই যে 2018 সালে আমি কথা বলছি তোমরা যারা জানো डेफिनेटলি জানো যে যখনই নিউ কোন ইনভেনশন বা নতুন কোন আবিষ্কারকে সামনে আনা হয় তখন এটাকে খুব ভালোমতো বই আকারে প্রবন্ধ আকারে বা সায়েন্টিফিক জার্নাল এটাকে পাবলিকেশনের একটা বিষয় থাকে সো ওই জায়গাগুলোর ক্ষেত্রে গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের এই পাবলিকেশন প্রসেসে একটা অনেক বড় একটা ফ্লস ছিল এবং ওই কারণে সেটা সামহাউ এটা পাবলিশড হয় নাই বাট সারপ্রাইজিংলি উনি যদি মারা যান 6 জানুয়ারি 1884 সালে তার 16 বছর পর অর্থাৎ 1900 সালের দিকে তিন দেশের তিন বিজ্ঞানী একজন হচ্ছেন নেদারল্যান্ডের নেদারল্যান্ডের সায়েন্টিস্ট হিউগো দ্য ভ্রিস আরেকজন হচ্ছেন কার্ল কোরেন্স জার্মান সায়েন্টিস্ট আরেকজন হচ্ছেন ইয়ারিশ কেমিক সো ইয়ারিশ কেমিক এরা তিনজন তিন দেশ থেকে এই মেন্ডেলের যে ইনভেনশনটা ছিল যেটা উনি প্রায় আঠারোশো সালে যদি এটা আঠারোশো হচ্ছে ওনার ডেথ অফ ইয়ার বাট আঠারোশো সালে তার একটা নিবন্ধ ছিল এক্সপেরিমেন্টস অফ দ্য প্ল্যান্ট হাইব্রিডাইজেশন বা উদ্ভিদ শঙ্করায়নের পরীক্ষা এই নিবন্ধে উনি উল্লেখ করে গেছেন কিন্তু তার মৃত্যুর ষোলো বছর পর এই তিন বিজ্ঞানী যখন তিন দেশ থেকে একই জিনিস রি ইনভেনশন করলেন তখন ওয়ার্ল্ডের কাছে এই তার মৃত্যুর ষোলো বছর পরে তখন পৃথিবীর কাছে এটা পরিচিত হইল যে না মেন্ডেল তো অলমোস্ট এটা সিক্সটিন ইয়ার্স বিফোর এই জিনিসগুলো বলেই গেছেন এবং তখনই মেন্ডেলকে ফাদার অফ জেনেটিক্স বলা হয় বা জিন তত্ত্বের প্রবক্তা বলা হয় আর একটা মজার বিষয় হচ্ছে মেন্ডেল কখনো কিন্তু জিন শব্দটাকেই ব্যবহার করেন নাই জিন শব্দটা প্রথম ব্যবহার করেছেন জোহানসেন মেন্ডেল এই শব্দটাকে ব্যবহার করতেন ফ্যাক্টর হিসাবে ফ্যাক্টর মেন্ডেল তার মানে গ্রেগর জোহান মেন্ডেলের বার্থ এন্ড ডেথ ইয়ারটা এখানে আছে মেন্ডেল এটাকে ফ্যাক্টর হিসাবে চিহ্নিত করে গেছেন বাট তারপরে জোহানসেন এটাকে আসলে জিন হিসাবে সামনে তুলে নিয়ে আসেন জোহানসেন এই যে জিন এই জিন আসলে কি বা ফ্যাক্টরটা আসলে কি যেটাকে মেন্ডেল ফ্যাক্টর বলেছেন ওইটাকেই বা ওই জিনিসটাকে জোহানসেন জিন হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং এরপরে উইলিয়াম বেটসন এই শব্দটার আর একটা নতুন মাত্রা নিয়ে আসেন যেটাকে আমরা বলি জেনেটিক্স বা জিন তত্ত্ব এই যে জেনেটিক্স সো জেনেটিক্স হচ্ছে সায়েন্সের এমন একটা ব্রাঞ্চ যেখানে জিন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তোমরা ডেফিনেটলি জানো যে দেয়ার আর লর্ড অফ ব্রাঞ্চেস অফ বায়োলজি হুইচ ইজ ফান্ডামেন্টাল ব্রাঞ্চেস হুইচ ক্যান বি দ্য স্পেশাল ব্রাঞ্চেস হুইচ ক্যান বি লাইক অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চেস সো দেয়ার আর সাম অ্যাপ্লাইড ব্রাঞ্চেস অলসো অ্যাভেলেবেল ইন বায়োলজি যেগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ব্রাঞ্চ থেকে সৃষ্টি হয়েছে হুইচ ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর দ্য হিউম্যান ওয়েলফেয়ার নট অনলি হিউম্যান ওয়েলফেয়ার লিভিং ওয়েলফেয়ারের ক্ষেত্রে সো ফ্যাক্টর যেটা মেন্ডেল দ্বারা বলা হয়েছে তার যে পরবর্তী রূপ সেটা হচ্ছে জিন এই জিনকে বলা হয় এই জিন শব্দটার আই মিন অ্যাকচুয়াল ডেফিনেশনকে শর্ট করে আমি যদি বলি দ্যাট শুড বি দ্য ফাংশনাল ইউনিট অফ ইনহেরিটেন্স মানে হচ্ছে ইনহেরিটেন্স মানে হচ্ছে বংশ পরম্পরায় যে জিনিসগুলো প্রচলিত হয়েছে এটাকে বলা হয় হেরিডিটি শব্দটা হচ্ছে শর্ট ফর্মটা হচ্ছে বা শাব্দিক যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে হেরিডিটি হেরিডিটির বাংলা হচ্ছে বংশ গতি সো এই হেরিডিটি আর জেনেটিক্সকে কিন্তু মিলালে চলবে না হেরিডিটি হচ্ছে যে প্রক্রিয়ায় পিতা মাতার বৈশিষ্ট্যাবলী সন্তানের দেহে সঞ্চারিত হয় সেটা হচ্ছে হেরিডিটি আর জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জিন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় সেটা হচ্ছে জেনেটিক্স সো দেয়ার আর সাম ডিস্টিংশনস বিটুইন দিস টু ওয়ার্ডস সো আমি তোমাদেরকে এই কথাগুলো এই জন্য বলছি বিকজ এই হিস্ট্রি এবং এই শব্দের ব্যাখ্যাগুলো জানা উচিত এবং আমি এখানে ষোলোটা টার্ম লিখে রেখেছি এই টার্মগুলো অনেকবারই ইউজ হবে এই সিরিজে আমি যতটা ছয়টা ভিডিও আপলোড করব ইনশাল্লাহ মেন্ডেলের ক্ষেত্রে এবং চেষ্টা করব যে তোমাদের বইয়ের মধ্যে যে অংশটুকু আছে সেটাকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার এবং আমি পার্সোনালি অনেক বেশি মজা পাই এই মেন্ডেলটা পড়তে পড়াতে বিকজ স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে একটা অনেক বড় পরিমাণে মানে ইন্টারেস্টের জায়গা থাকে এই মেন্ডেল পড়ার ক্ষেত্রে কারণ এটাকে একবার তুমি যখন ভালো মতো বুঝে যাবা এটাকে ভুলে যাওয়াটা কষ্টকর হবে 
ভুলে যাওয়াটা কষ্টকর হবে সো ফ্যাক্টর জিন এবং এইটার সব এটা জিন হচ্ছে ডিএনএ অনুর একটা খণ্ডাংশ এবং এই জন্য আমি এটাকে লিখেছি ফাংশনাল ইউনিট অফ ইনহেরিটেন্স সো জিনের যে সংজ্ঞাটা সেটা হচ্ছে ডিএনএ অনুর যে খণ্ডাংশ আমরা যদি ডিএনএটাকে এটা ওকে চিন্তা করি হ্যাঁ এটা ডিএনএ এই ডিএনএ এর ধরো যে এই অংশটুকু একটা জিন আমি যদি বলি যে ডিএনএ এর একটা পার্ট যে পার্টটা জীবের একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টারকে রিপ্রেজেন্ট করছে বা ধারণ করছে এটাই হচ্ছে জিন অর্থাৎ জিএন ডিএনএ অনুর যে খণ্ডাংশ ডিএনএটা তো হচ্ছে ক্রোমোজোমের ভিতরে একটা বিশাল বড় একটা পলিনিউক্লিওটাইড তোমরা যারা ডিএনএ এর ভিডিওটা দেখেছো আমার টিউটোরিয়ালে আছে আমি এইচএস এর জন্য আরেকটু বিস্তারিত করে আপলোড করব ইনশাল্লাহ প্রথম অধ্যায় এটা আছে ডিএনএ এর ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে এটা একটা বিশাল বড় পলিনিউক্লিওটাইড এবং এই পলিনিউক্লিওটাইডের একটা স্পেসিফিক পার্ট যেটাকে আমরা একটা খণ্ডাংশ বলছি সেটা একটা স্পেসিফিক এনজাইম সিক্রিয়েশন করে এবং এইটার কারণে জীবের একটা স্পেসিফিক ক্যারেক্টার ও কন্টেন্ট করে বা এটাকে ও সঞ্চারণ করে বা এক মানে প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে বা জেনারেশনস থেকে আরেক জেনারেশনে ও এটাকে নিয়ে যায় সো জিন হচ্ছে ডিএনএ অনুর একটা খণ্ডাংশ যা জীবের একটা নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করে সো এটা হচ্ছে জিনের ডেফিনেশন সো এই জিনের ডেফিনেশনের পরে তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে এখানে আমি কিছু সংজ্ঞার ব্যাখ্যা দিই মানে এই জিনিসগুলোর ব্যাখ্যা দিব তার আগে এইটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অনেক স্টুডেন্ট এই কোয়েশ্চেনটা মাথায় আসতেই পারে যে মেন্ডেল কেন মটরশুটি উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করলেন এই মটরশুটি উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করার পেছনেও কিন্তু একটা স্পেসিফিক একটা না এখানে আমি অলমোস্ট ছয়টা স্পেসিফিক রিজন লিখেছি এটার ব্যাখ্যা দিচ্ছি এই রিজনগুলোর কারণে ওনার মানে মেন্ডেলের ওই সাত বছরের টাইমে ওনার যে এক্সপেরিমেন্টাল যেই ফাইন্ডিংসগুলো ছিল সেই ফাইন্ডিংসগুলো ছিল একটা আরেকটার থেকে মোটামুটি আলাদা করা যায় সহজভাবে যেটাকে বলা হয় সুস্পষ্ট এই যেটা আছে এখানে সব সুস্পষ্ট বিপরীত বৈশিষ্ট্য বা ডিফারেন্ট ট্রেড সো মেন্ডেলের এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে মটরশুটি উদ্ভিদ এই যে মটরশুটি তোমরা এটা ডেফিনেটলি সবাই জানো এই যে মটরশুটি এই মটরশুটি উদ মানে এটা নিয়ে গবেষণা করার পেছনে একটা কারণ আছে তোমরা যে কেউ যদি একটু মটরশুটি বাজার থেকে কেনো তাহলে দেখবা যে এই মটরশুটির মধ্যে এই যে অংশগুলা তাই না এই যে এখানে যে এই অংশগুলো দেখা যাচ্ছে যে গোল গোল মটরশুটির বীজ দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু আমরা ইউজুয়ালি আমরা খেয়ে থাকি ইটস ওয়ান টা বাই ফ্লাইক ভেজিটেবল সো এই জিনিসটা নিয়ে কেন উনি গবেষণা করেছেন আমরা যে বাজার থেকে যে মটরশুটিটা পাই সেই মটরশুটিটা অলমোস্ট এই রকমের হয় হ্যাঁ এবং এই মটরশুটি নিয়ে গবেষণা করার পিছনে ওই যে যে ছয়টা কারণ এটার ব্যাখ্যাটা হচ্ছে যে প্রথম রিজনটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে এক ব মানে এক বর্ষ জীবী অর্থাৎ এই এই ফুলটা বা মটরশুটি উদ্ভিদটা এক বছর বাঁচে সুতরাং এটার যে আউটকাম সেটা খুব তাড়াতাড়ি আসে এরপরে এদের আয়ুষ্কাল হচ্ছে অলমোস্ট থ্রি টু ফোর উইকস ফুলগুলো যেগুলো হয় সেগুলো আকারে বড় এবং ফুলের ক্ষেত্রে যে রং সেই রঙের ক্ষেত্রে কিছু ডমিনেন্ট অ্যান্ড কিছু রেসিসিভ মানে প্রকট এবং প্রচ্ছন্নের কিছু ব্যাপার আছে ফুলগুলো আকারে বড় এবং এদের মধ্যে যে বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো খুবই সুস্পষ্ট মানে আপাত দৃষ্টিতে খুব ভালোভাবে এগুলাকে বোঝা যায় সো এরকম কিছু ট্রেড আমি তোমাদেরকে দিব এই সাতটা ট্রেডের কথা মনে রাখতেই হবে কারণ উনি যে মটরশুটি উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করেছেন তার অ্যাকচুয়াল যে ডিফারেন্সিয়াল ক্যাটাগরি সেক্ষেত্রে এই সাতটা টপিক ওনার খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশনে ছিল যেমন উচ্চতা গাছের যে উচ্চতা এই উচ্চতার ক্ষেত্রে প্রকট আর প্রচ্ছন্ন এই দুইটা শব্দের ব্যাখ্যা আমি দিব এখানে প্রকট প্রচ্ছন্নকে একটু বলে নেই তোমরাও জানো যে বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশিত হয় সেটা প্রকট আর যে বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশিত হয় না সেটা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন সো প্রকটকে আমরা ডমিনেন্ট বলি বা ডমিনেন্ট ট্রেড বলি আর একটা হচ্ছে রেসিসিভ ট্রেড বা প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য সো ফুল ফুলের গাছের মানে মটরশুটির উচ্চতার ক্ষেত্রে লম্বাটা হচ্ছে ডমিনেন্ট খাটোটা হচ্ছে রেসিসিভ 
তারপরে ফুলের অবস্থান ফুলটা কি অক্ষি অবস্থানে আছে মানে অ্যাক্সিয়াল অবস্থানে আছে না পেরিফেরাল অবস্থানে আছে অর্থাৎ অক্ষীয় বা প্রান্তীয় ফুলের রঙের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে পার্পল বা রক্ত বর্ণটা হচ্ছে ডমিনেন্ট আর সাদা ফুলটা হচ্ছে রেসিসিভ সো ইউজুয়ালি মটরশুটির যে ফুলটা উনি যে গবেষণা করেছেন তার ক্ষেত্রে প্রকট ছিল হচ্ছে পার্পল কালারটা বা রক্ত বর্ণ কালারটা সুটির আকৃতি সুটির আকৃতি বলতে এই যে বাইরের যে মটরশুটির এই যে বাইরের যে অংশটা যেটা দিয়ে ও আবৃত আছে এই অংশটার কথা বলছি এইটা যদি বিস্তৃত হয় একটা আছে বিস্তৃত যেটা হচ্ছে মানে এটাকে বলা হয় এনলার্জ বা ইনফ্ল্যাটেড এটা হচ্ছে ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার আর যেটা ন্যারো সেটা হচ্ছে রেসিসিভ ক্যারেক্টার এরপরে সুটির যে রং এটার মধ্যে গ্রিন কালার যেটা সুটির রঙয়ের ক্ষেত্রে গ্রিন কালার বা এটাকে বলা হয় পড কালার বা পড শেপ এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে সবুজ আর এটা হচ্ছে ইয়েলো বা হলুদ এরপরে বীজের আকৃতি বা সিড শেপ বীজ যেটা হবে এই বীজের সিড শেপটা এইটা এটা আকৃতির ক্ষেত্রে গোলাকার বা রাউন্ড শেপটা হচ্ছে ডমিনেন্ট আর বীজের আকৃতির ক্ষেত্রে এটা আসলে আসলে হলুদ হবে না অ্যাকচুয়ালি আমি একটু ভুল করেছি এটা হবে কুঞ্চিত গোলাকারের ক্ষেত্রে এটা হবে কুঞ্চিত বা রিঙ্কেল গোলাকার যেটা সেটা হচ্ছে ডমিনেন্ট হবে আর কুঞ্চিত বা রিঙ্কেল যেটা সেটা রেসিসিভ হবে আর সিট কালার যেটা বা বীজের রং বীজের রঙের ক্ষেত্রে হলুদ কালারটা হচ্ছে ডমিনেন্ট আর সবুজ বা গ্রিন কালারটা হচ্ছে রেসিসিভ সো এই যে সাতটা ট্রেড আছে এই সাতটা ট্রেডের যে ডিফারেন্সিয়াল প্রপার্টিস বা ট্রেড এই ট্রেডগুলোর ডিফারেন্স খুবই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় এবং সে কারণে মেন্ডেল খুব দ্রুত তার রিসার্চের ইন্টারপ্রিটেশনে আসতে পারতেন যে সাদা ফুলের সাথে যখন পার্পল কালার ফুলের ক্রস করানো হবে এই শব্দটা একটু মনে রাখবা ক্রস একটু পরে এটাকে ব্যাখ্যা দিচ্ছি ক্রস ইউ ক্যান সে ইটস ওয়ান টাইপ অফ ইটস আ ব্রিডিং অ্যাকচুয়ালি ব্রিডিং মানে হচ্ছে জেনেটিক যে রিকম্বিনেন্ট জিনিসটা মানে ক্রসিং বা ব্রিডিংয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে যে একটা গ্যামেট মেল গ্যামেট আর একটা হচ্ছে ফিমেল গ্যামেটকে একসাথে সংযুক্ত করানোর বা ফার্টিলাইজেশন প্রসেসে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া সো দিস ইজ আ ক্রস অ্যাকচুয়ালি ওর ব্রিডিং সো এই সাতটা ট্রেড এর মধ্যে প্রকট আর প্রচ্ছন্নের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে দিজ আর দ্য ডিফারেন্সিয়াল ট্রেড অফ দিস এরপরে আছে উভলিঙ্গ ফুল ফুলটা যদি উভলিঙ্গ হয় তাহলে এই ফুলের ক্ষেত্রে এই কারণে ফুলের ক্ষেত্রে সেলফ পলিনেশন অ্যান্ড ক্রস পলিনেশন দুইটাই করা সম্ভব তোমরা ডেফিনেটলি সেলফ পলিনেশনটা জানো স্বপরাগায়ন হচ্ছে একই ফুলের মানে মধ্যে স্ত্রী রেণু মানে গর্ভ মুন্ডের যে রেণুটা আছে সেইখানে পরাগ্রেণুকে স্থানান্তর করলে একই ফুলের মধ্যেও ক্রস করানো যায় অথবা একই গাছের দুইটা ফুলের মধ্যেও ক্রস করানো যায় এবং এই ক্রসটাকে বলা হয় কিন্তু কৃত্রিম ক্রস কারণ এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ব্রিডিং কারণ মেন্ডেল কিন্তু এটাকে উনি নিজের হাতে কিন্তু এই পরাগ্রেণুগুলোকে স্থানান্তর করাতেন এবং করিয়েই কিন্তু উনি রেজাল্টটা পাইতেন যে অ্যাকচুয়ালি কি রকম হচ্ছে এই প্রসেসের ক্ষেত্রে একটা বড় বিষয় হচ্ছে কিন্তু এথিক্স রিসার্চের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফান্ডামেন্টাল কোর এরিয়াটা হচ্ছে এথিক্স সো এথিক্সের জায়গাগুলোতেও এটা নিয়ে আবার শুরু করলে অনেক বড় হয়ে যাবে খালি মনে রাখতে হবে যে আর্টিফিশিয়াল ব্রিডিংয়ের মাধ্যমেই মেন্ডেল এই সেলফ অ্যান্ড ক্রস পলিনেশনগুলো করাতেন এটা আবার অনেক মাধ্যমে হতে পারে এই এই পলিনেশন আবার বায়ু মাধ্যমে হতে পারে পতঙ্গ দিয়ে হতে পারে প্রাণী দিয়ে হতে পারে পানি দিয়েও হতে পারে সো ওই যে একটা শব্দ আছে প্রাণী পরাগায়ন সো ওই প্রাণী পরাগায়নের ক্ষেত্রে মেন্ডেল নিজেই সেই পলিনেশনটা করাতেন এবং তিনি তার রেজাল্টগুলোকে দেখতেন বা আউটকামগুলোকে উনি মেজার করতেন যে কি ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে এবং সবার শেষে এটার যে প্রজনন যে বংশধরগুলো আসতো বা অফ স্প্রিংগুলো যে আসতো সেগুলো ফার্টাইল হতো অর্থাৎ একটা মটরশুটির যে আরেকটা মটরশুটি উৎপন্ন হচ্ছে সেখান থেকে আরেকটা মটরশুট উৎপাদন হওয়ার ক্ষেত্রে ফার্টিলিটিটা একটা বড় ফ্যাক্টর সো দিস ওয়ার অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি ফার্টাইল সে কারণে উনি তার পরের জেনারেশনসগুলো পাইতেন 
এই জেনারেশন শব্দটা খেতে তোমাদের দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা যখন এটাকে ক্রস করব তখন আমরা হচ্ছে f1 f2 f3 এই সকল শব্দগুলোকে ব্যবহার করব এবং তোমরাও জানো এটা করা হয়েছে তো সবার শেষে কিন্তু জেনারেশনে সবার প্রথমে কিন্তু একটা p1 থাকে তারপরে f1 থাকে f2 থাকে ইভেন f3 f4 থাকতে পারে সো ফার্স্ট যে ক্রসিংটা করানো হয় দ্যাট ইজ p1 that should not be p1 that must be p which is called parental cross parental mane hocche matri pitri bongshiyo breeding so parental mane hocche mata pitar moddhe jokhon prothom cross ta korano hoy the first cross should be p cross and then etake f1 f2 f3 and f4 erokom bhabe onek kora jete pare so this should be a lot of numbers f1 hocche যে এটাকে বলা হয় ফিলিয়াল জেনারেশন ফিলিয়াল জেনারেশন বা ফার্স্ট ফিলিয়াল জেনারেশন যেটাকে বলা হয় প্রথম বংশীয় ক্রস মানে প্রথম জন এরপর হচ্ছে এফ টু হুইচ ইজ সেকেন্ড ফিলিয়াল ক্রস সুতরাং এফ ওয়ানের ক্ষেত্রে এটা মনে রাখতে হবে দিস ইজ ফিলিয়াল ফিলিয়াল ওয়ান বা ফার্স্ট ফিলিয়াল সো এফ ওয়ান এফ টু ফিলিয়াল টু দিস ইজ প্যারেন্টাল সো প্যারেন্টাল ক্রস বা জেনারেশনের ক্ষেত্রে আমরা এই আমরা এই টিউটোরিয়ালটার পরে মানে এই ভিডিওটার পরে আমরা যখন মেন্ডালের প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে আলাপ করব এবং সূত্রগুলোর ব্যতিক্রম নিয়ে আলাপ করব তখন তোমরা দেখবা যে পি ওয়ান এফ ওয়ান এফ টু এবং ওই সময় না তোমরা আগে থেকেও জানো আমি তখন দেখাবো যে কিভাবে পি ওয়ান এফ ওয়ান দিয়ে কাজ হয় সো দিজ আর দ্য জেনারেশন সো জেনারেশনের ক্ষেত্রে দুইটা শব্দ মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে পি পি আর একটা হচ্ছে এফ সো পি ফর প্যারেন্টাল অ্যান্ড এফ ফর ফিলিয়াল সো এই পরে এই এই টিউটোরিয়ালটাতে আমি যেহেতু বলেছি যে ইম্পর্টেন্ট টার্মস নিয়ে আলাপ করবো সো তোমাদের ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট টার্মস হচ্ছে এই ফ্যাক্টর তাহলে ফ্যাক্টর কাকে বলে ডিএনএ ওনার খণ্ডাংশ বা জিম ডিএনএ ওনার খণ্ডাংশ যা জীবের একটি নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বহন করে সেটাই হচ্ছে জিম বা ফ্যাক্টার এরপর হচ্ছে লোকাস লোকাস হচ্ছে লোকাস শব্দটা বলা হয় যে এটার অবস্থান বা পজিশনটা কোথায় লোকাস সো এই যে লোকাস বা পজিশন এটা হচ্ছে ক্রোমোজোমের ক্রোমোজোম একটা তোমরা জানো যে মানুষের একটা সেলের মধ্যে বা হিউম্যান সেলের মধ্যে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে তেইশ জোড়া ক্রোমাটিন তন্তু থাকে বা ক্রোমোজোম থাকে বা ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোম থাকে এই ছেচল্লিশটা ক্রোমোজোমের যে নির্দিষ্ট জায়গাটার মধ্যে যে নির্দিষ্ট জিন অবস্থান করে দ্য পজিশন অফ দ্যাট জিন অন দ্য স্পেসিফিক ক্রোমোজোম স্কলড লোকাস সো লোকাস ইজ দ্য পজিশন অফ জিন ইন এ স্পেসিফিক ক্রোমোজোম এটা মনে রাখতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে অ্যালিল দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যালিল শব্দটা হচ্ছে এখানে অ্যালিল শব্দটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করব আচ্ছা অ্যালিলের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে জিনোটাইপ মানে হচ্ছে একটা জীবের জিনগত বৈশিষ্ট্য সেটা কয় ধরনের হতে পারে যেমন আমি যদি বলি যে একটা লম্বা বৈশিষ্ট্য এটাকে আমি বলবো হচ্ছে টল যেটা হচ্ছে ডমিনেন্ট এবং এটার গ্যামিট হচ্ছে ক্যাপিটাল টি এগুলো বই আছে আমি বইয়ের উদাহরণ দিয়ে বলছি এরপরে আমি একটু ডিফারেন্ট এক্সাম্পল দিব এরপরে একটা হচ্ছে খাটো যেটা হচ্ছে ডোয়ার্ফ সো এই যে ডোয়ার্ফ খাটো এটা হচ্ছে রেসিসিভ ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য যেটাকে কি আমি ইউজুয়ালি প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলোকে ক্যাপিটাল অ্যালফাবেট দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয় আর প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যকে ইউজুয়ালি মানে স্মল অ্যালফাবেট দিয়ে প্রকাশ করা হয় সো অ্যাজ ইট ইজ ক্যাপিটাল টি দিস মাস্ট বি স্মল টি এখন এই যে অ্যালিল এই অ্যালিলের ক্ষেত্রে অ্যালিল হচ্ছে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড়া যখন একসাথে থাকে হোমোলোগাস ক্রোমোজোম মানে হোমোলোগাস মানে হচ্ছে সমসংস্থ অর্থাৎ একই ক্রোমোজোমের দুইটা ক্রোমাটিন তন্তুর যেই মানে ইসটা অ্যালিল দুইটা মানে কি বলে এটাকে জেনোটাইপ দুইটা এটা যখন পাশাপাশি অবস্থান করে তখন একটাকে আরেকটার অ্যালিল বলা হয় এবং এই অ্যালিলের ক্ষেত্রে এই দুইটা শব্দ মাথায় রাখতেই হবে একটা হচ্ছে হোমোজাইগাস আর একটা হচ্ছে হেটেরোজাইগাস 
এই অ্যালিল যখন ডমিনেন্ট হবে তখন এটা অ্যালিলটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা ডমিনেন্ট আর একটা হচ্ছে রিসিসিভ ডমিনেন্ট মানে হচ্ছে প্রকট রিসিসিভ মানে প্রচ্ছন্ন এই অ্যালিল দুইটা যদি এরকম থাকে তাহলে আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে বিশুদ্ধ লম্বা আর যদি এরকম থাকে এটাকে আমরা বলবো বিশুদ্ধ খাটো এখন এইখানে যে দুইটা গ্যামিট একসাথে আছে এই দুইটা গ্যামিট অলমোস্ট দুইটাই হচ্ছে প্রকট সো দুইটা প্রকট জিন নিয়ে যে যে এটা তৈরি হলো যে অ্যালিলটা তৈরি হলো এই দুইটা প্রকট জিনের অ্যালিল দুইটার দুইটাই হচ্ছে হোমোলোগাস এবং দুইটাই হচ্ছে হোমোজাইগাস কারণ এরা দুইজনই হচ্ছে প্রকট এবং এরা দুইজনই হচ্ছে প্রচ্ছন্ন সো দিস ইজ অলসো অ্যালিল হুইচ ইজ হোমোজাইগাস কিন্তু অ্যালিলের ক্ষেত্রে যখন হেটারো জাইগাস হবে তখন এটা হবে এই রকম সো এই অ্যালিলটা হচ্ছে হেটারো জাইগাস কারণ একটা ক্যাপিটাল টি একটা স্মল টি তার মানে এখানে প্রকট বৈশিষ্ট্যের জিন থাকার কারণে প্রচ্ছন্ন জিনটা কিন্তু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারবে না সো এটা কিন্তু আলটিমেটলি লম্বাই হবে এটা লম্বাই হবে সো এখানে কিন্তু আমরা হেটারো জাইগাসের ক্ষেত্রে ডমিনেন্ট আর রেসিসিভ লিখতে পারছি না এখানে যেমন ডমিনেন্ট এটা যেমন রেসিসিভ এটা যেমন প্রকট বিশুদ্ধ লম্বা এটা যেমন প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ খাটো এটা কিন্তু লম্বা এটা কিন্তু বিশুদ্ধ লম্বা না এটা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন মানে এটা এটাকে বলা হয় শঙ্কর মানে এটাকে বলা হয় হাইব্রিডাইজেশন কারণ এখানে একটা মিশ্রিত অবস্থা আছে এ কারণেই এটার নাম হচ্ছে হেটারো জাইগাস এটার নাম হেটারো জাইগাস অ্যালিল কি সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়ার দুইটি জিনের একটিকে অপরটির অ্যালিল বলে এবং এই হোমোলোগাস ক্রোমোজোম দুইটা যদি একই রকম হয় আই মিন দুইটাই যদি প্রকট হয় অথবা দুইটাই যদি প্রচ্ছন্ন হয় তাহলে এটাকে বলা হবে হোমোজাইগাস আর যদি দুইটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয় তাহলে এটার নাম হচ্ছে হেটারো জাইগাস সো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ডমিনেন্ট অ্যান্ড রেসিসিভ ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার হচ্ছে যেই ক্যারেক্টারটা প্যারেন্টাল জেনারেশন থেকে ফিলিয়াল জেনারেশনে মানে পি জোনু থেকে এফ জোনুতে প্রকাশিত হবে সেটাই হচ্ছে প্রকট অর্থাৎ একটা লম্বা মটরশুটি গাছের সাথে একটা খাটো মটরশুটির শঙ্করায়ন করা হলে বা ক্রস করানো হলে যদি লম্বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় খাটো বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশিত হচ্ছে না সুতরাং লম্বা বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে প্রকট খাটো বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বা রেসেসিভ সো ডমিনেন্ট রেসেসিভের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে আই থিঙ্ক তোমরা এমনিতেই জানো যে বৈশিষ্ট্যটা মানে জমুতে প্রকাশিত হবে সেটা হচ্ছে প্রকট আর যে বৈশিষ্ট্যটা জমুতে প্রকাশিত হবে না সেটা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন ওকে এই দুইটা গেল এরপরে আরও দুইটা স্পেশাল টার্ম হচ্ছে ফিনোটাইপ অ্যান্ড জিনোটাইপ ফিনোটাইপ মিন্স দ্য অ্যাপিয়ারেন্স হুইচ ইজ হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য আউটার মোস্ট অ্যাপিয়ারেন্স যেটা আমরা দেখি সো অ্যাপিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে আমরা এটা বলতে পারি যে ফিনোটাইপ হচ্ছে কোনো জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এখন যে মটরশুটিটা উৎপাদিত হচ্ছে সেই মটরশুটির ফুলটা কি সাদা না পার্পল এটা হচ্ছে ফিনোটাইপ ওই মটরশুটিটা কি লম্বা না খাটো ফিনোটাইপ যে গিনিপিকটা তৈরি হয়েছে সেটা কি সাদা না কালো ফিনোটাইপ ওই গিনিপিকের পশমগুলা কি লম্বা না খাটো ফিনোটাইপ সো দোজ আর প্রপার্টিস উই উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি সি উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি অবজার্ভ বাই আওয়ার ন্যাকাডাইস দ্যাট ইজ দ্য ফিনোটাইপ সো ফিনোটাইপ হচ্ছে কোনো জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সো থিঙ্ক অ্যাবাউট জিনোটাইপ জিনোটাইপ হচ্ছে এই যে আমরা এটাকে বলছি এটাই হচ্ছে জিনোটাইপ যে জিনোটাইপের মধ্যে মাধ্যমে কোনো জীবের জিন প্রকাশ পাবে সেটা হচ্ছে জিনোটাইপ এখন আমরা বলতেই পারি যে গিনিপিকের ক্ষেত্রে যদি প্রকট বৈশিষ্ট্যটা কালো হয় আর বাদামি বৈশিষ্ট্যটা যদি প্রচ্ছন্ন হয় তাহলে বিশুদ্ধ কালো গিনিপিকের জিনোটাইপ হবে ক্যাপিটাল বি ক্যাপিটাল বি আর শঙ্কর কালো গিনিপিকের জিনোটাইপ হবে ক্যাপিটাল বি স্মল বি কারণ এখানে দুইটা জিনই আছে একটা জিন প্রকট আর একটা জিন প্রচ্ছন্ন কিন্তু প্রকাশিত হবে প্রকটটা কারণ এটা একটা ডমিনেন্ট ট্রেড সো এটা হচ্ছে শঙ্কর কালো যদিও এর ভিতরে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের জিনটা আছে কিন্তু প্রকাশিত হবে না এ কারণে এটার নাম হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বা রেসেসিভ 
আর এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ বাদামি কারণ এরা হচ্ছে দুইটাই হচ্ছে গিয়ে প্রচ্ছন্ন বাট এই দুইটাই একটা হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের একটা হোমোজাইগাস জিন বা অ্যালিল কারণ এরা হচ্ছে দুইটাই একই রকম দেখতে একই রকম সো দিস ইজ দ্য জিনোটাইফ অফ আ লিভিং থিং সো জিনোটাইফ হচ্ছে কোনো জীবের জিনগত বৈশিষ্ট্য ফিনোটাইফ হচ্ছে কোনো জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য অ্যান্ড দেন হোয়াট অ্যাবাউট দ্য অ্যাক দ্য মনো হাইব্রিড দ্য হাইব্রিড আচ্ছা এই সবগুলোর শব্দের সাথে একটা কমন প্রপার্টিজ আছে সেটা হচ্ছে ক্রস এবার আমরা একটু ক্রস নিয়ে আলাপ করব ক্রসের ক্ষেত্রে আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে একটু আগে আমি ব্যাখ্যা দিয়েছি যে ক্রস হচ্ছে একটা ব্রিডিং আই মিন ক্রস মানে হচ্ছে ব্রিডিং করানো এখন সেই ব্রিডিংটা ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি না মানে ব্রিডিংটার ক্ষেত্রে মেন্ডেল যে কাজটা করেছিলেন এখানে যে সাতটা প্রপার্টিজের কথা আমি বলেছি এই জিনিসগুলোর উপরে তিনি লক্ষ্য রেখে দেখেছেন যে প্রোডাকশনগুলো কি কি ধরনের হয় একটু যদি চিন্তা করি ক্রসের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি মনো হাইব্রিড ক্রস সেক্ষেত্রে আমরা একটা বক্স আঁকানোর চেষ্টা করি বক্সটা সাধারণত এই রকম হয় এবং এই বক্সটা অলমোস্ট স্কোয়ার শেপ হয় এবং এই স্কোয়ারটার নাম হচ্ছে পিউনেট স্কোয়ার পিউনেট স্কোয়ার এটা মনে রাখবা এটা ইজ ওয়ান টাইপ অফ চেকার বক্স বিকজ পিউনেট স্কোয়ারের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাকচুয়ালি যে এক্সপ্রেশনটা দেই যে রিসার্চ এক্সপ্রেশনটা দেয় সেটা হচ্ছে হোয়াট আর দ্য প্রপোর্শন অ্যামংস দ্য এবং দ্য প্রোডাকশন আর অ্যামংস দ্য জেনারেশন এটা অ্যাকচুয়ালি চারটা হয় চারটার ক্ষেত্রে কেমন করে হয় এখন আমি যদি বলি যে মেন্ডেল প্রথম যেই সংকরায়নটা করিয়েছিলেন বা ক্রসটা করিয়েছিলেন সেখানে তিনি এক জোড়া দুইটা বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রস করাইয়েছেন যদি এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রস করানো হয় তাহলে সেটা হচ্ছে মনো হাইব্রিড ক্রস অর্থাৎ একটা বৈশিষ্ট্য আই মিন আমি উচ্চতা দেখতে চাই যদি একটা বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রস করানো হয় তাহলে সেটা হবে উচ্চতা যদি ট্রেট হয়ে থাকে তাহলে আমার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুইটা সেটা হচ্ছে হয় লম্বা হবে অথবা খাটো হবে বা আমি যদি গায়ের রং আমার যদি চিন্তা থাকে একটা বৈশিষ্ট্য এবং এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য তাহলে হবে এটা কি সাদা হয়েছে না কালো হয়েছে সো যখন এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যে ক্রসটা করানো হবে সেটা হচ্ছে মনো হাইব্রিড ক্রস আর দুই জোড়া বা চারটা বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যে ক্রস করানো হবে সেটা হচ্ছে ডাই হাইব্রিড ক্রস বা দি শঙ্কর যেমন আমি যদি একটা সাদা গিনিপিক কিন্তু লোমগুলা বড় বড় আর একটা হচ্ছে কালো গিনিপিক কিন্তু লোমগুলা ছোট ছোট এই রকম একটা পিতৃ গিনিপিক আর মাতৃ গিনিপিকের মধ্যে ক্রস করায় আমি প্রোডাকশন কীরকম হচ্ছে সেটা অবজার্ভ করতে চাই বা কোনো রেজাল্ট ইন্টারপ্রিটেশন দিতে চাই তখন যে প্রোডাকশনগুলো আসবে সেখানে আমার পয়েন্ট অফ ইন্টারভেনশন থাকবে চারটে জায়গায় যে এটা কি লম্বা হয়েছে না খাট কালো হয়েছে না সাদা হয়েছে না লম লোমগুলো লম্বা হয়েছে না খাটো হয়েছে তার মানে চারটা বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যে ক্রসিং করানো হচ্ছে ক্রসিং মানে ব্রিডিং করানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডাই হাইব্রিড ক্রস বা দি শঙ্কর এবং এরপরে আছে একটা মজার জিনিস সেটা হচ্ছে টেস্ট ক্রস অ্যান্ড ব্যাক ক্রস টেস্ট ক্রসটা কি আমি যদি বলি যে এই অংশটাতে বা এই সিরিজের মধ্যে আমি হচ্ছে পিতৃবংশীয় এবং এটা হচ্ছে মাতৃবংশ দিব আমরা সবাই জানি যে মেল গ্যামেটের মানে সিম্বল হচ্ছে এটা আর ফিমেলের হচ্ছে এটা সো এখন এক্ষেত্রে আমি যদি বলি যে এই জিনিসটা নিয়ে আমি দেখতে চাই যে একটা বিশুদ্ধ কালো আর একটা আছে সব বা বিশুদ্ধ বাদামি এই দুইটা পিতৃ এবং মাতৃবংশ জীবের সাথে ক্রস করাইলে কি হবে থিঙ্ক অ্যাবাউট এটার আমি অনেক বড় এক্সপ্লানেশন দিব পরের ভিডিওটাতে এখানে একটু ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি যে থিঙ্ক অ্যাবাউট এটা হচ্ছে একটা বিশুদ্ধ কালো বাবা আর এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ বাদামি এখন এদের যে গ্যামিট এটা হচ্ছে এই রকম গ্যামিট হবে এবং এদের যে গ্যামিট এটা এই রকম গ্যামিট হবে তাহলে বাবার গ্যামিট হচ্ছে এইখানে আর মায়ের গ্যামিট হচ্ছে এইখানে 
এখন এই ক্ষেত্রে আমরা এভাবেও ক্রস করতে পারি আবার পিউনেট স্কয়ার দিয়ে ক্রস করতে পারি পিউনেট স্কয়ার দিয়ে আমরা এক্সপ্রেশনটা যেটা দিতে পারি এটা এটা মিলে হবে এটা 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 মিলে হবে এটা সেম হবে প্রত্যেকটাতে রাইট কারণ দিজ আর অল দ্য প্রোডাকশন অফ ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস তো যেটাই চিন্তা করি না কেন চার ক্ষেত্রে একই জিনিস আসবে সেটা হচ্ছে শঙ্কর কালো সো এই যে শঙ্কর কালো আসছে এই শঙ্কর কালোটা যেটা প্রোডাকশনটা হচ্ছে এই প্রোডাকশনটা কি হোমো জায়গাস না হেটেরো জায়গাস এটা যদি আমি চিন্তা করতে চাই বা এটাকে যদি আমি নির্ধারণ করতে চাই তাহলে এর সাথে আবার পিতৃ অথবা মাতৃবংশীয় প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের সাথে আমি একটা ক্রস করাব মানে অর্থাৎ এটার সাথে আমি যদি আবার এটার একটা ক্রস করাই তাহলে আমি যে ক্রসটা করাচ্ছি বা যে ক্রসটা করানো হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে টেস্ট ক্রস অর্থাৎ এফ ওয়ান জন্য দিস ইজ দ্য প্রোডাকশন of f1 because this is first filial production ba prothom jonu ei jonu tar moddhe je production gula pacchi ei production gula ki homozygous na heterozygous ei jinish ta ke identify korar jonno oi bishuddho prachhanno matri bongsher je genotype ache tar sathe ami je cross korabo seta hocche test cross ar back cross er khetre mone rakhte hobe যে এই যে এই জিনোটাইপ যেটা আমরা পাইলাম এই যে এইখানে যে জিনোটাইপটা পাইলাম আমরা এই জিনোটাইপের সাথে যদি আমরা পিতৃবংশীয় বা তারও আগের কোনো জিনোটাইপের সাথে আমি যদি ক্রস করাই তাহলে সেটা হচ্ছে ব্যাক ক্রস আর সবার শেষে যে শব্দটা সেটা হচ্ছে জিনোম জিনোম হচ্ছে একটা মানে অনেকগুলো জিনের সমষ্টি বা সামেটিভ ফর্মস অফ জিন সো অনেকগুলো জিনের সমষ্টিকে একসাথে জিনোম বলা হয় এই যে পিউনেট স্কোয়ার এই পিউনেট স্কোয়ারটা দিয়ে যেমন আমরা চারটা জিনিসকে এক্সপ্লেন করতে পারলাম এবং এরপরে আমরা যখন ডাই হাইব্রিড ক্রস করব যেখানে আমাদের চারটা বা দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের ক্রস করতে হবে তখন আমাদের এই চেকার বোর্ড বা এই স্কোয়ারটা হয়ে যাবে আরও বড় এবং তখন সেখানে টোটাল প্রোডাকশন হবে চার ইন্টু চার সমান ষোলো এখানে যেমন দুইটা আর দুইটা সো টু ইন্টু টু ইকোয়াস টু ফোর পিউনেট স্কোয়ারের প্রোডাকশন হচ্ছে এইরকম আর আমি যদি দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রস করাই দ্যাট মাস্ট বি লাইক দ্যাট ফোর ইন্টু ফোর ইকোয়াস টু সিক্সটিন এবং যখনই ষোলোটা বৈশিষ্ট্যের আবির আবির্ভাব হবে তখন এইটা এখানে আমরা একটা ইন্টারপ্রিটেশনে আসব হোয়াট ইজ দ্য প্রপার্টিজ অ্যামং দ্য প্রোডাকশন এবং তখনই আমরা মেন্ডেলের সূত্রগুলোকে অনুধাবন করার চেষ্টা করব বা উনি যে ফাইন্ডিংসগুলো পেয়েছিলেন সেই ফাইন্ডিংসগুলোর ইন্টারপ্রিটেশনটা কিভাবে দিয়েছিলেন সেটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব কারণ মনোহাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে উনি এক হাজার চৌষট্টিটা উদ্ভিদের যে ইটা পেয়েছেন তার মধ্যে তার মধ্যে উনি থ্রি টু ওয়ান অনুপাতে একটা রেজাল্ট উনি ইন্টারপ্রেট করেছিলেন এবং আমাদের সামনে দিয়েছিলেন সো ওই রেজাল্টের ক্ষেত্রে যে আউটকামটা আসছে বা রেজাল্ট বা আউটকাম তো একই জিনিস অলমোস্ট এটার মধ্যে কিছুটা ভ্যারিয়েশন আছে যে এই আউটকামগুলোর মধ্যে যে অ্যানালাইটিক ব্যাপারটা আছে সেটা আমি যখন প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা দিব এবং এদের যখন ব্যতিক্রম আসবে তখন দেখবা বা তোমরা অলরেডি জানো আই হোক এখানে কিছু প্রপোর্শনের চেঞ্জ হয় ওই প্রপোর্শনের চেঞ্জগুলোকে একটু ফিল করতে হবে মেন্ডেল কিন্তু মুখস্থ করার বিষয় না ডু নট ট্রাই অ্যাকচুয়ালি মানে ডু নট ট্রাই টু ক্যাপস অল দ্য থিংস এই এই সূত্রগুলো মুখস্থ করার বিষয় না এগুলোকে অন্তর থেকে ফিল করতে হবে এবং মেন্ডেলের সূত্র মটরশুটি দিয়ে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের মতো করে মটরশুটি দিয়েও ব্যাখ্যা করা যাবে আবার গিনিপিক দিয়ে প্রাণীবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যা করা যাবে মনোহাইব্রিড এবং ডাই হাইব্রিড ক্রসের ক্ষেত্রে ল অফ সেগ্রিগেশন অ্যান্ড ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্টে মটরশুটি এক জোড়া এবং দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য দিয়েও যেমন প্রমাণ করা যায় গিনিপিকের ক্ষেত্রেও এক জোড়া বা দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য দিয়ে একই জিনিস প্রমাণ করলে একই ইন্টারপ্রিটেশন আসবে একই প্রপোর্শন অ্যান্ড রেশিওগুলো আসবে সো সেক্ষেত্রে তোমরাদের যদি একই সূত্রকে মটরশুটি দিয়েও প্রমাণ করতে বলা হয় বা গিনিপিক দিয়েও প্রমাণ করতে বলা হয় 
দুইটাই সম্ভব দুইটাই সহজ খালি একটু মাথায় রাখতে হবে যে কোনটা ডমিনেন্ট আর কোনটা রিসিভ সো এই টিউটোরিয়ালটাতে আমি প্রথমে চেষ্টা করেছি এই পর্যন্ত যতটুকু বললাম শর্ট করে বলছি কারণ লম্বা করলে এক একটা অংশের মধ্যে অনেক 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 এক্সপ্লেনেশন আছে অনেক এক্সপ্লেনেশন আছে মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট তোমরা যদি একটু গুগলে যাও তাহলে মেন্ডালিজমের ক্ষেত্রে যে আর্টিকেলগুলো আছে সায়েন্টিফিক জার্নালে পাবলিশড যে আর্টিকেলগুলো আছে সেগুলো একটু পড়লে দেখবা যে হিস্ট্রিটা যদি তুমি দেখো যে এইটিন সিক্সটি উনি যে কাজগুলো করেছেন বা যেভাবে করেছেন সেখানে উনি প্রত্যেকটা মোমেন্টে যে সেটা আমরা কিভাবে জানব একজন সায়েন্টিস্ট সাত বছর কাজ করেছেন তো সাত বছরে উনি কতটা পরিশ্রম করেছেন কত বার এক একটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এক্সপেরিমেন্ট করেছেন সেটা উনি কিভাবে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরবেন উনি একটা বই লিখবেন বা একটা আর্টিকেল লিখবেন বা একটা ম্যাথোডোলজি থাকবে যে ম্যাথোডোলজিতে উনি কিভাবে প্রয়োগ করেছিলেন তার গবেষণা কর্ম সেটার যেমন এক্সপ্রেশন থাকে ঠিক তেম তেমনি অ্যানালাইসিসটাও থাকে যে উনি কিভাবে অ্যানালাইসিস করে এই রেজাল্টটা ইন্টারপ্রিট করেছেন তো ওনার যে বইটা ছিল এক্সপেরিমেন্ট অফ প্ল্যান্ট হাইব্রিডাইজেশন সেখানে উনি এইটিন সিক্সটি এই গঠন মানে এই এই পুরা এক্সপেরিমেন্টাল প্রসিডিউরের ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন সো ওই জায়গাটাতে তোমরা যদি একটু যেতে পারো বা পড়তে পারো আমিও চেষ্টা করবো আমার এই টিউটোরিয়ালের ডিসক্রিপশন বক্সে ওই কিছু লিঙ্ক তোমাদের সামনে দিয়ে দেওয়ার যারা একটু ভালো করে পড়তে চাও যারা এইচএসসিতে শুধুমাত্রই পরীক্ষার খাতায় লেখার জন্য যারা পড়ছো না যারা জানার জন্য পড়ছো যারা একটু সময়টাকে ভ্যালু দেওয়ার জন্য পড়ছো তাদের জন্য বলছি হয়তো আমার এই টিউটোরিয়ালগুলো অনেকের অপছন্দ হয় ইন টার্মস অফ মানে আমার প্রত্যেকটা টিউটোরিয়াল একটু লম্বা লম্বা করে হয় চেষ্টা করি মোর দ্যান থার্টি মিনিটস ফিফটি মিনিটস আমার কিছু কিছু টিউটোরিয়াল দেড় ঘন্টারও থাকে যেখানে একটা জিনিসকে এক্সপ্লেন করতে গেলে আমার পক্ষে সম্ভব হয় না সহজ করে ছোটো করে বলার এটা আমার একটা অপারগতা সো সেদিক থেকে তোমরা যারা একটু ভালো মতো পড়ার চেষ্টা করছো তারা একটু ডিগিং করতে হবে ডিপ ডিগিং মানে হচ্ছে গভীরে গিয়ে পড়তে হবে বইয়ের মধ্যে যতটুকু আছে অতটুকু কে পড়লেই তো হইল না আর একটু এক্সপেরিমেন্টাল করতে হয় সো এই টিউটোরিয়ালটাতে এই টোটাল ষোলোটা চোদ্দোটা টপিকের ব্যাখ্যা ফ্যাক্টর ডিএনএ অনুর একটা খণ্ডাংশ লোকাস ক্রোমোজোমের ক্রোমোজোমের যে নির্দিষ্ট স্থানে জিন থাকে সেই অবস্থানটা অ্যালিল হচ্ছে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের দুইটা জিনের পরস্পরকে অ্যালিল বলে হোমোজাইগাস হচ্ছে দুইটা যদি দেখতে একই রকম হয় হেটেরোজাইগাস হচ্ছে দুইটা যদি দুইটা ডিফারেন্ট জায়গা থেকে উৎপন্ন হয় এবং দুইটা দেখতে যদি আলাদা হয় প্রকট বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে যে বৈশিষ্ট্যটা বংশে বা জনুতে প্রকাশ পাবে প্রচ্ছন্ন হচ্ছে যেটা প্রকাশ পাবে না ফিনোটাইপ হচ্ছে জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য জিনোটাইপ হচ্ছে জীবের জিনগত বৈশিষ্ট্য মনোহাইব্রিড ক্রস হচ্ছে এক শঙ্কর আই মিন এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যে ক্রস করানো হয় দ্বি শঙ্কর বা ডাই হাইব্রিড হচ্ছে দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য বা চারটা বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যে ক্রস করানো হয় টেস্ট ক্রস হচ্ছে যে এফ ওয়ান জোনোটা হোমোজাইগাস না হেটেরোজাইগাস সেটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য পিতৃ বা মাতৃবংশীয় প্রচ্ছন্ন জিনোটাইপের সাথে যদি ক্রস করানো হয় ব্যাক ক্রস হচ্ছে এফ ওয়ান বা এফ টু জোনোর কোনো একটা অংশের সাথে যদি পিতৃবংশীয় প্রকট বৈশিষ্ট্যের সাথে ক্রস করানো হয় আর জিনোম হচ্ছে অনেকগুলো জিনের সমষ্টি আর হিস্ট্রির ক্ষেত্রে আমি বলেছি গ্রেগর জোহান মেন্ডালের জন্ম সাল হচ্ছে টোয়েন্টি সেকেন্ড জুলাই এইটিন আর ডেথ অফ ইয়ার হচ্ছে সিক্সথ জানুয়ারি এইটিন সো ওনার যে প্রকাশনা সেটা প্রকাশ পেয়েছিল এইটিন সিক্সটি এবং উনি মারা যাওয়ার ষোলো বছর পরে উনিশশো সালে তিনজন বিজ্ঞানী আলাদা করে জিনিসগুলোকে রিডিসকভার করেন বা রি ইনভেন্ট করেন এবং পরে ওনার মারা যাওয়ার অনেক বছর আমি ষোলো বছর পরে এই কাজগুলো এমনভাবেই তখন প্রকাশিত হয় তখন পৃথিবী মেন্ডেলকে গ্রেগর জোহান মেন্ডেলকে স্বীকৃতি দেন অ্যাজ আ ফাদার অফ জেনেটিক্স সো এই এই টিউটোরিয়ালটার পরে টিউটোরিয়ালটাতে আমি মেন্ডেলের প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্র দিস ইজ কল ল অফ সেগ্রিগেশন সেকেন্ড সূত্র হচ্ছে ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট এই জিনিসটা নিয়ে আসছি এবং তারপরের দুইটা টিউটোরিয়ালে মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম ও মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রমের উদাহরণগুলো নিয়ে হাজির হব সো দেখা হবে পরের ক্লাসে সবাই ভালো থাকো আর একটু ভালো মতো পড়াশোনা করো জানার জন্য পড়ো কারণ আমাদের দেশে সায়েন্টিস্ট দরকার আছে আমাদের দেশে কিছু মানে 
মহৎ মেধার দরকার আছে এই বাংলাদেশে সেই মেধা দরকার সো সেই মেধাগুলোকে তৈরি করার জন্য তোমাদের উচিত হবে অ্যাটলিস্ট নিজের সক্ষমতার দিকে চিন্তা করে একটু ভালো মতো নিজের সময়টাকে বেস্ট ইউজ করা সো ভালো থাকবো সবাই আল্লাহ হাফিজ